Eh, Gandini, ¿qué, ¿qué expectativa hay para, para, el, para el gobierno eh, la aprobación de la rendición de cuentas? ¿Qué, qué expectativas se tienen respecto a esa instancia? No tenga duda que la rendición de cuentas tiene el respaldo parlamentario, se va a aprobar, pero como toda ley cuando llega al Parlamento, el Parlamento a veces las mejora. La LUC fue muy mejorada en el Parlamento. Y acá hay una instancia de discusión, los propios ministros se están enriqueciendo eh, sus propuestas originales, ya han llegado varias propuestas de los ministros. Hoy el ministro del Ministerio de Economía llevó algunas propuestas para cambiar artículos que ellos mismos en su articulado, en el del ministerio, habían propuesto originalmente. O sea que va a tener cambios en diputados, puede tener algunos más en el Senado, pero se va a aprobar. La oposición y el PCNT han, han acusado a, a la rendición de cuentas y a la LUC de tener un, un perfil restrictivo y, y recesivo en, en, en algunas conquistas. Bueno, tienen derecho a hacerlo, tenemos visiones diferentes. Eh, el Frente Amplio y el PCNT resisten los cambios. Gobernaron 15 años, el Frente con mayorías absolutas. La gente pidió a su vez hacer un cambio, nos encomendó a nosotros, votándonos, ese cambio. Y la LUC lo refleja, la ley de presupuesto lo refleja, esta rendición también. Es natural que el Frente Amplio esté en contra, porque muchas de las cosas que hicieron nos encomendaron cambiarlas. Tiene otra visión, el país tiene que salir adelante, creo que administramos muy bien el tiempo difícil de la pandemia, hoy Uruguay está primero en el mundo o segundo en vacunación y vemos los resultados, el Frente quería cuarentena, restringir la movilidad, encerrar a la gente en la casa, que se perdiera más trabajo, nosotros fuimos por otro lado y el tiempo nos ha dado la razón. Bueno, yo creo que en lo que viene ahora, que es muy desafiante, que es el tiempo de la reactivación económica, la pospandemia, la generación de empleo, que es la mejor política social, tenemos una visión global donde la rendición de cuentas forma parte. Probablemente al frente no le guste, pero nos encomendaron el cambio a nosotros. ¿No significó para, para el gobierno un cachetazo que se llegara al, al, al mínimo de firmas para habilitar el, el recurso del referéndum? Yo creo que lo sería si el referéndum tiene éxito y se deroga la LUC o, o, o los 135 artículos de la LUC. Esto es un camino eh, dentro del sistema eh, democrático que prevé en el país y hay un número importante de ciudadanos que han decidido que sea el pueblo el que legisle, que sea el pueblo el que decida. Bueno, vamos a recorrer ese camino, a tomar ese desafío y a defender los cambios. Usted ha dicho que lo va a defender. ¿Desde, sí. de, ¿Desde qué punto? ¿En dónde va a poner el énfasis en esa decisión? En explicarla. Es muy buena ley. Lleva adelante una cantidad de cambios en diversas materias eh, que si se derogaran sería volver atrás. Podríamos volver a los tiempos de Bonomi porque la policía quedaría desprotegida como estaba antes, se reducirían penas en delitos vinculados al narcotráfico, se reducirían penas para los menores infractores en delitos aberrantes, se reducirían eh, algunos eh, cambios que se hicieron en el Código del Proceso Penal, en la Ley de eh, Procedimiento Policial. Yo creo que los delitos volverían a aumentar. Y me parece que la gente no quiere eso, quiere lo que le estamos mostrando. Con la LUC los delitos bajan y bajan y bajan. Con Bonomi subían y subían y subían. Bueno, creo que la gente va a entender eh, las bondades que tiene esta ley y también va a entender que todas las calamidades que se le pronosticaron que iban a pasar, ya no pasaron, lleva un año de vigencia la ley, nada de eso de lo que se pronosticó pasó, y al contrario, lo que viene pasando parece estar muy bien, explicándola, informando bien, mostrando la realidad, creo que la vamos a defender lo mejor posible. Llevamos un año y medio de, de un contexto particular, digo, eh, muy especial por, por el tema de la pandemia, y hay mucha gente todavía que no está accediendo a, a una fuente laboral, a un trabajo. ¿Qué expectativas se puede tener para el resto del quinqueño? En bueno, es que, en cuanto al crecimiento económico. Es que la pandemia no ha sido inocua, ni para Uruguay, ni para el mundo. Eh, ha afectado y ha impactado en la economía de las personas, de las familias, de las empresas, y consecuentemente del gobierno. Y por lo tanto tenemos que salir de esta, de esta etapa muy difícil. Por suerte nuestra estrategia nos llevó a mantener los motores de la economía prendidos y esa es nuestra estrategia. Y además mostrarle al mundo que en Uruguay hay seguridad jurídica, hay seguridad económica, hay estabilidad y hay condiciones de vida de salud que no tienen otros países. Eso va a ser bueno para que vengan a vivir, vengan a vivir aquí extranjeros y vengan a pasear y a disfrutar aquí eh, este, a partir de este verano y a dejar su dinero 
mucha gente. Eso nos va a ayudar a salir, a salir adelante. Pero particularmente la inversión, ¿eh? a generar atracción agregada con el buen estándar de salud y vacunación para aquellos que buscan dónde colocar su dinero. Creo que a partir del de mes que viene o el otro vamos a estar viendo resultados en esa materia y eso genera empleo. Esa es la respuesta a los que están esperando. Muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto. Gracias.